natin. Iba-iba yung application na tinry ko or applicator. Application? Applicator. Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is going to be my disappointing products of 2018. I know it's very negative, but I will try my best not to sound so negative. So, pasensya na kung meron mga products dito na favorite nyo and hindi nag-work sa akin. Kasi ganun naman talaga mga best, diba? Kasi iba-iba yung preference natin and iba-iba din yung skin type natin. So, if you guys want to see what's in my disappointing products of 2018, then keep on watching. God knows I tried to make this foundation work. Ginamitan ko na siya na iba-ibang primer, pero ayaw niya talaga sa akin. So, hindi ko na siya pipilitin. 80% of the YouTubers that I watch, sobrang in love na in love sa foundation na to. And understand ko naman, kasi this foundation is very mattifying. And yung mga YouTubers na yon combo and oily skin sila. So if you have combo and oily skin, you will enjoy this foundation. This is the Catrice HD Liquid Coverage Foundation. It says here, it's gonna last for 24 hours. I'm not sure about the 24 hour claim, kasi hindi ko pa to nagamit for 24 hours. Yung mattifying and second skin effect, totoo yun, kasi mattifying talaga siya. And second skin effect, because it's gonna look like your skin, but better. Even if this has high, medium to full coverage, parang ang nipis nipis parang tingnan sa skin, pero na cover na yung imperfections mo. Kaya nga sa sayang talaga ako mga best na hindi siya na work sa akin, kasi yun yung hinahanap ko sa foundation, de ba? Na your skin, but better. Maganda naman siya sa outside perimeter lang ng face ko, like dito sa cheek area and dito sa gilid. Pero dito sa nose area ko down sa baba, asin na emphasize niya lahat ng dry patches, tapos po pasok siya sa lahat ng lines. Kahit gamitan ko pa siya ng mga pore filling primer or yung mga primer oils ko na favorite ko dito. So, hindi siya nag-work sa akin talaga. Hindi ko talaga alam ko anong meron dito sa dropper-dropper na foundation mga best ha. Kasi itong from NYX din, it's called the Total Drop Foundation. ba pareho lang sila na packaging. Ayo din talaga sa akin. Hindi siya nag-work sa akin. But the Catrice one is more mattifying. Ito sa atin yung finish niya. Pero pareho lang sila ng effects sa skin ko na maganda lang sa cheek area. Pero sa nose down to my chin, sobrang pangit parang kulubot and nag-break down yung foundation, hindi talaga okay tingnan. By the way, if you guys are curious, yung shade ko dito kay Catrice, Sand Beige. Pero nag-oxidize to ng konti ha, so gusto ko lang sabihin yun sa inyo. And eto naman si NYX Total Drop Foundation, yung shade ko, True Beige. Makeup Revolution Stick Foundation. No, first time ko siyang tinry, it wasn't that bad, but the more I use it, the more I don't like it. I'm not gonna use the word hate because hate is such a strong word. Sasabihin ko na lang na I don't like it. Like, the more I use it, the more I don't like it. Kasi nagsisettle talaga siya sa mga fine lines ko and nagsisink in siya, especially dito sa gilid ng ilong ko. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang tumira doon sa gilid ng ilong ko. So, hindi ko siya nagustuhan. It looks super drying on my skin even if I wear a super hydrating primer. Sobrang nakakasad na include itong product na to sa 2018 disappointing products ko. Kasi kasama to sa mga current favorites ko ng 2018 eh. Kasi love na love ko tong product na to talaga. As in, super duper love ko siya. But I have to warn you and I have to update you kasi baka nakabili kayo because of that video and then sensitive yung skin nyo. Baka mag-breakout kayo. And ito yung reason talaga ng breakout ko kasi I did my research and marami pala talagang babae na nag-breakout ng dahil sa product na to. And then when I stopped using it, nawala lahat ng breakout ko. Like, meron naman akong breakout dito isa lang. Pero nung ginagamit ko to, parang every time I take off my makeup, merong maliliit na pimples dito sa forehead or I call it pimplets huh? kasi maliliit na pimples lang. This this is the Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Just saying the name hurts me. As in, masakit kasi gustong-gusto ko to sa mga no-makeup makeup days. Kasi it's just gonna even out your skin tone. Maganda din yung coverage ng tinted um, hydrating gel cream na to. And yes, it's hydrating. Kaya bagay na bagay siya sa dry skin ko. And yun guys, sayang kasi nag-breakout ako. So I cannot use this product anymore. Last foundation na hindi ko nagustuhan yung Colourpop na foundation. Not the stick one, but the liquid foundation. Medyo sad din kasi gustong gusto ko yung concealer pero yung foundation hindi nag-work sa akin. Parang initial application, parang wow, it looks nice. Pero after maybe 2 to 3 hours of wearing it, sobrang pangit na dito talaga na area din. Hindi ko alam lahat ng mga foundation talaga na hindi nag-work sa akin. Parang okay naman siya dito pero dito na area ayaw talaga or pangit talaga. So yun, hindi ko na siya nagamit and binigay ko na siya. I tried to mix it with my other foundations too but there is something about the formula sa foundation na yun na pumapangit yung imimix ko na foundation. Kasi nag-mix ako na foundation, ba? And hindi naman nangyayari yun sa mga favorite foundations ko. Pero pag imix ko yung color pop, nagbe-breakdown talaga siya dito na area. Kaya hindi ko siya nagustuhan. I have two powders here. One pressed and then one loose powder. I'll start with the loose powder. 
I got this from my BoxyCharm na box. This is called the Pretty Vulgar, the Powder Room Matte About It Translucent Setting Powder. Sobrang cute na packaging, sobrang cute talaga and sobrang ganda. I tried to make this powder work, pero ayo talaga. Ginamitan ko na siya ng sponge, yung Flower Beauty ko, yung Juno and Co, and then yung brush. Ayo talaga. Nalilift ni yung foundation and nagmumukhang cakey yung foundation ko pag ito yung ginamit ko. Siguro if you have combo oily skin, magugustuhan niyo to kasi Mate, it's habi nito translucent. Para sa akin hindi siya translucent. Ako naman guys, binibigyan ko ng chance yung product. Um, kaya nga sabi ko sa inyo, iba-ibang applicator yung ginamit ko pag apply sa powder na to. Pero alam ko sobrang dami ng products na release sa BLK Cosmetics ngayon na magaganda. And I cannot wait to try them pag uwi ko ng Philippines. Pero ito hindi ko talaga nagustuhan. This is the BLK Cosmetics All Day Matte Powder Foundation. And for me, this is not a powder foundation. When you talk about powder foundation, yung mga Ilana Mineral Cosmetics or yung J-Cat Aqua Assurance kasi meron talagang coverage. Siguro kung Anne Curtis ka ka-flawless or yung mga artista na skin, ganun ka-flawless. Pwede ito na lang yung foundation mo. Pero pagkatulad ko na marami cheesy Cheese, ano yun? Cheese whiz. <laughs> Cheese whiz sa mukha. For me, this is just a regular powder. And hindi ko nagustuhan yung texture ng powder na to. Kaya hindi ko siya nagagamit. Kaya kasama siya sa video na to. I love you, and Curtis. Ever na chocolate palette. Hindi ko nagustuhan yung layout. And it's very powdery. And parang pare-pareho lang yung color lahat. And parang kinapipaste lang. Hindi ko alam kung anong inisip nila nung nag-layout sila sa palette na to. Kasi when you talk about chocolate... Chocolate palette, parang iba yung nasa isip ko talaga. Maganda ng mga browns, meron shimmery, merong matte. Tapos iba-iba yung undertone ng brown, yung ganun. Pero ito, para-pareho lang lahat. If you guys only want browns in your lid, pwede nang hindi bilhin tong palette na to. Gamitin yun na lang yung bronzer nyo. Or if you have a contouring palette, just use that. I super duper love Skin Potions. I love the brand. Pero itong web fiber mascara nila, hindi ko talaga nagustuhan. Sabi kasi dito, maximum volume and thicker lashes. But this did not do anything to my lashes. Lashes, hindi nag-add ng volume, hindi nag-add ng length. Isasabay ko na lang tong dalawang mascara kasi pareho lang sila ng effect sa akin. Sobrang love na love to ni Cathy Lights. Eh, si Cathy Lights, sobrang babagom yung lashes niya. Ako naman, sobrang short and stubby, kaya hindi sila nag-work. Pareho lang sila ng effect sa akin kasi kaya sinabay ko na. Si Lanco Monsoor Big and NARS Climax Mascara. Sobrang daming na in love sa mascara na to, pero ayaw nilang mag-work sa akin. Gusto ko talaga silang mag-work, pero ayaw nilang mag-work. Like first coat and then second coat. Hindi ko pa binalikan ng second coat yung right, bumaba na siya beses and bumagsak na. Kasi medyo basa yung formula ng lashes, ng lashes, ng mascaras na to. Um, akala ko magiging okay sila pag magda-dry na sila ng konti. Ito medyo matagal-tagal na sa akin, pero hindi siya nag-dry. Basang-basa pa rin siya bes. Luna Organics Autumn Clay Blush. Nagustuhan ko talaga yung shade ng blush na to. Sinwatch ko siya ngayon. ba Ito yung mga favorite colors ko. Like Burnt Orange Terracotta. Yung mga ganun. Pero marami kasi nag-comment dun sa video ko na fake daw yung nabili ko. Kaya nakasama siya dito sa video na to kasi fake siya. Feeling ko may mumu dito sa bahay ko na babae kasi ito nakalagay lang siya sa disappointing products ko na bin. E nung pagtingin ko ngayon, sabi ko, ba't ubos na to? Or baka si Dave yung gumamit nito? Joke lang, baka magalit yun. This is the BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Water Tint. And yes, hindi ko alam kung bakit siya naubos kasi maybe 3 or 4 times ko lang siya nagamit and I stopped using it. Kasi sobrang pakla. Ayoko talaga yung taste niya every time nagaganon ko yung dila ako. Kasi nga, yun, mapakla pakla siya. And madali lang din siyang matanggal sa lips. If you want a water tint na hindi naman ganun kabilis matanggal, try the face shop. Yung finiture ko sa um, 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 beauty favorites ko of 2018. Na feature ko na to before dalawang beses na. no first time ko siyang tinry, nagustuhan ko talaga siya kasi mabango, moisturizing on the lips. Pero sabi ko dun sa video, yung con lang talaga ng product na to, yung Romand Lip Tint, uh, mahal siya. Yung presyo talaga. And then na feature ko din siya sa disappointing products ko last year kasi sabi ko parang hindi yata umabot ng 10 times eh, na paggamit ko sa product na to. Mabaho na siya. So ngayon, sobrang baho na talaga siguro nito. <laughs> Best! Let me know in the comment section below please kung ganun din ba yung nangyari sa Roman lip tints niyo ha? Kasi baka ako lang or maybe I just got a bad batch. That is it for this video. I hope hindi siya ganun ka-negative and I hope nag-enjoy pa rin kayo. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already and may your brow game be as strong as your coffee today. Love you! Bye! Oh, 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 oh,